பெண் தொலைக்காட்சி பார்வையாளருக்கு காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் பிரபல ஜோதிடர் ஆதித்ய குருஜி அவர்கள் நம்முடைய அரங்கிற்கு வந்து உங்களுடைய நலம் விரும்பும் கேள்விகளுக்கு நல்வழி காட்ட பதில் சொல்ல அரங்கிற்கு வந்திருக்கார் வணக்கம் குருஜி பொதுவாக வந்து இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி குடி நோய் என்பது மிகப்பெரிய அளவில் பரவி இருக்கிறது இதிலிருந்து மீட்பதற்கான பரிகாரம் உண்டா யார் யார் இதிலிருந்து சிலர் மீளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற கேள்வி வந்து பல தாய்மார்களிடம் பல குடும்பங்களிடம் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க குடிப்பழக்கம் அப்படின்றத இன்றைக்கி ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஜோதிட ரீதியாக தமிழ்நாடு முழுக்க குடிப்பழக்கம் இல்லை உலகம் முழுக்க குடிப்பழக்கம் இருக்கிறது சமூகம் வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஒரு தூய்க்கும் மனநிலைன்னு சொல்லுவோம் காசு இருக்குது நான் குடிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு அனுபவிக்கும் நிலையை நோக்கி உலக சமுதாயம் சென்று கொண்டிருக்கும்போது எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா மாநிலங்களிலும் இந்த பழக்கம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒருத்தன் குடிக்கிறான் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆக உலகம் முழுவதற்கும் இந்த குடி குடிப்பழக்கம் என்பது ஒரு நோயை போல் மனிதர்களிடையே ஒரு ஒரு விதமாக பரவிக்கிட்டு இருக்கிறது ஜோதிட ரீதியாக இந்த குடிப்பழக்கத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த குடிப்பழக்கத்திற்கு காரகம் காரணமான கிரகம் வந்து சனி ஒரு மனிதர் வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சனி அவருடைய ஜாதகத்தில் பாபத்துவ வலிமையில் இருக்கிறது அப்படின்றது அர்த்தம் அதுலேயும் வந்து திரவ ரீதியிலான திரவங்கள் இந்த தண்ணின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா திரவத்திற்கு அதிபதியாக ரெண்டு கிரகங்களை நாங்கள் ஜோதிடத்தில் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து சந்திரன் இன்னொன்று வந்து சனி ரெண்டு கிரகங்களுமே திரவத்திற்கு அதிபதியான ஒரு கிரகங்கள் அப்போ அந்த திரவத்தில் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன குடிக்கிற திரவத்திற்கு அதிபதி சந்திரன் குடிக்கக்கூடாத திரவங்களுக்கு அதிபதி சனி நீச திரவம்னு சொல்லுவோம் குடிக்கிற திரவங்கள் என்ன பால் ஜூஸு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஒரு பால் குடிக்கக்கூடியது ஒரு பழச்சாறு குடிக்கக்கூடியது குடிக்கிற ஒரு டானிக்கு மாதிரி இருக்கிற அந்த குடிக்கக்கூடிய திரவங்கள் மருத்துவ இதற்காக குடிக்கக்கூடிய திரவங்கள் இது எல்லாத்துக்கும் சந்திரன் காரணமாக அமைவார் குடிக்கக்கூடாத திரவங்கள் சாராயம் மது ஆசிட்டு கெமிக்கல்ஸ் இந்த திரவ ரீதியிலாக குடிக்கக்கூடாத ஒரு அமைப்புகள் நீச திரவம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குடிக்க தேவையில்லாத மது சாராயம் கெமிக்கல் டர்பன்டைனை இப்போ டர்பன்டைனும் வெள்ளையாகத்தான் இருக்குது பாலும் வெள்ளையாகத்தான் இருக்குது இதுவும் திரவம்தான் அதுவும் திரவம்தான் அப்போ இதில் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பாலை குடிக்கலாம் டர்பன்டைனை குடிக்க முடியாது ஆக குடிக்கக்கூடிய திரவங்களுக்கு சந்திரனும் குடிக்கக்கூடாத குடிக்க தேவையில்லாத திரவங்களுக்கு சனியும் அமைவார் அப்போ அந்த குடிக்கக்கூடாத கிரக திரவங்களுடைய அதிபதியான சனி எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பாபத்துவம் பெற்று லக்னம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனை செயல் அத்தனை எண்ணங்களையும் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய உணர்த்தக்கூடிய லக்னத்தில் வந்து பாபத்துவம் பெற்று அவர் ஆக்கிரமிக்கும் நிலையில் இருக்கும்போதோ இந்த லக்னத்தை லக்னத்தில் இருக்கும்போதோ லக்னத்தை பார்க்கும்போதோ நான் அந்த பாபத்துவம் சுபத்துவம்ன்றது அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு மிக உயர்நிலை புரிதல் இதுதான் லக்னத்தில் சனி இருக்க இவன் குடிகாரம் இல்லையேன்னு கேட்கக்கூடாது லக்னத்தில் சனி இருக்கு இவன் குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானே இவன் குடிக்கலையே அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு அந்த பாபத்துவம் சுபத்துவம் தான் வேத ஜோதிடம் பதிலாக தருகிறது ஆக லக்னம் ராசியோடு எவர் ஒருவருக்கு பாபத்துவம் பெற்ற சனி தொடர்பு கொள்ளுகிறாரோ அப்போது அவர் சனி புக்தி சனி திசையில் அவர் வந்து குடிப்பழக்கத்தை ஆரம்பிப்பார் சனி திசை அந்த அந்த பாபத்துவ ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது சனி புக்தியாக இருந்தால் தற்காலிகமாக ஒரு ரெண்டு வருஷம் குடிச்சுட்டு விட்டுருவார் சனி திசையாக இருக்கும்போது பத்தொம்பது வருஷம் குடிப்பார் சனி திசை தான் இல்லை சனியின் சம்பந்தப்பட்ட சனியின் நட்சத்திர காலில் இருந்த சனியின் வீடுகளில் அமர்ந்த சனியின் தொடர்பு பெற்ற ஒரு தசா அமைவுகள் ஒரு தசா பக்திகள் அமையும் போது அதில் தான் ஒரு மனிதருக்கு குடிப்பழக்கம் வரும் இப்போ அந்த லக்னம் ராசி சந்திரன் ராசின்றதை சந்திரன் சொல்லுவோம் அந்த சந்திரனை புனர்ப்பு தோஷம் என்று சொல்லப்பட சொல்கிறது உண்டு புனர்ப்பு யோகம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டு ஆக ஒரு மனிதருக்கு லக்னம் ராசி சிந்தனை செயல் எண்ணங்கள் செயல்திறன் எல்லாத்தையும் பிறந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிடுகின்ற ஒரு அமைப்பில் வந்து சந்திரனோடு மிக நெருங்கி இருக்கும் நிலையில் சந்திரனே நீசம் சனியே நீசம் இந்த மாதிரி நிலைமைகளில் சந்திர திசையிலேயோ அந்த சனியின் கலப்பு வந்துடணும் அப்போ அந்த சனியின் கலப்பு வரும்போது சந்திர திசையிலேயோ சனி திசையிலேயோ இருவரும் நெருங்கி இருக்கும் டிகிரியின் தூரத்தை பொறுத்து அவர் வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு ஆளாவார் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாவார் அல்லது குடிப்பழக்கத்திலிருந்து ரெக்கவர் ஆவார் இப்போ இன்னொன்று இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கெல்லாம் நிறைய பேர் எங்கிட்ட பொது வழியில் பொது இடங்களில் ஒரு மாநாடுகளில் ஒரு இதில் கேட்கும்போது குடிப்பழக்கத்திற்கு ஏதாவது பரிகாரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க மருத்துவ இதில் கூட குடிப்பவருக்கு தெரியாமல் மருந்து கொடுக்கலாம் குடிப்பழக்கம் அப்படி அப்படின்லாம் சொல்லப்படுது இந்த பரிகாரம் எனப்படுவதே மனம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் பரிகாரம்ன்றதில் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி என்ன சொல்கிறோம் வேத ஜோதிடம் என்ன சொல்கிறது நீ வந்து நம்
இந்த தளத்தில் இருக்கும் இறைவனை வணங்குவதன் மூலமாக என்னுடைய இந்த பிரச்சனைகள் தீரும் என்று அந்த உளமார நம்ம போய் அந்த இறைவனை வழிபடும் போது தான் அந்த பிரச்சனைகள் தீர்றது அப்படின்றது ஒன்று அதாவது இதை ஏன் சுருக்கமாக சொல்ல வரணா பரிகாரம் எனப்படுவது மனம் சம்பந்தப்பட்டது ஆக அந்த குடிப்பழக்கத்துக்கு மட்டும் ஏன் பரிகாரம் பழிக்கிறது இல்லை குடிப்பழக்கத்துக்கு பரிகாரம் பழிக்காது ஏன் பழிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனம் கெட்டதுனால தான் பூர்வ ஜென்ம கர்மாவின்படி அந்த மனம் கெட்டதுனால தான் அந்த மனம் கட்டுப்பாடு இல்லாததுனால தான் ஒருவர் குடிக்காம ஒரு குடிக்கிறார் பெரும்பாலான குடிகாரர்களுடைய உள் மனதில் குடிக்க கூடாதுன்னு தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் அந்த மனதை அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியல உண்மையை சொல்ல போனால் ஒருவர் வந்து ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஆய்வு விஷயங்களில் கூட ஒருவர் வேணும்னே குடிக்கிறதில்ல ஒருவர் வந்து விரும்பியும் குடிக்கிறது இல்லை அது வந்து ஒரு சதவிகிதம் ரெண்டு சதவிகிதம் பேராக இருக்கும் ஒரு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவிகிதம் குடிகாரர்களை பார்த்தா ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிர்பந்தத்தில் அந்த நேரம் ஆனால் மனம் தூண்டி விடப்பட்டு தங்களுடைய மனம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இல்லாத நிலைமையில் ஆறு மணி ஆச்சுன்னா கைகால் நடங்கும் மனசில் காலையிலேருந்து அவர் குடிக்காமல் இருக்கணும்னு நினப்பார் உண்மையிலேயே அவர் குடியை நிறுத்தணும் அவர் குடிக்கக்கூடாது சமூகத்தில் நானும் ஒரு மனித மனி சக மனிதனை போல வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருப்பார் ஆனால் அந்த எண்ணங்களை ஜெயிக்கின்ற நேரத்தில் சனி வந்து அவருடைய மனதை இருள் வந்து ஆக்கிரமிக்கிற நேரத்தில் ஆறு மணி ஆயிடுச்ச உடனே அவருக்கு வந்து மற்ற எல்லா சுற்றுப்புற சூழல்களும் மனைவி குழந்தைகளும் மற்ற ச சமுதாய அந்தஸ்து ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் மறந்து அவர் போய் இருள் கிரகங்களின் ஆதிக்கத்தில் குறிப்பாக சனியின் ஆதிக்கத்தில் போயிட்டு மறுபடியும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஆகவே குடிப்பழக்கம் என்பது எவரும் விரும்பி செய்வதில்லை ஒரு ஐந்து சதவீதம் பேர் வேணால் விரும்பி செய்யலாம் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் பேருக்கு குடிப்பழக்கத்தை விட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மனது இருந்து தான் தீரும் ஆனால் அந்த மனம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்காது ஆகவே மனம் எவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அளவிற்கு மோசமான அமைப்புகளில் இருக்கின்றாரோ அவருக்கு பரிகாரங்கள் பழிக்காது அப்படின்றது தான் வந்து ஜோதிடத்துடைய அமைப்பே உங்கள் மனம் உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு உள்ளார்ந்த சிந்தனையோட ஒரு ஒரு நேர்முகமான ஒரு இலக்கு நோக்கிய ஒரு சிந்தனையோடு நீங்கள் இருக்கும்போது அந்த பரிகாரங்கள் நூறு சதவீதம் பலிக்கும் ஆக ஒரு ஐந்து சதவீதம் பேருக்கு தான் மனசில் அந்த பரிகாரங்களோடு சேர்ந்து கட்டு கட்டுப்பாட்டோடு இருந்து அந்த குடிப்பழக்கத்தை விடுறாங்க ஆகவே பரிகாரங்களும் குடிப்பழக்கத்துக்கு இல்லை குடிப்பழக்கம்ன்றனாலே மனம் நீங்கள் குடிப்பழக்கத்தை விடுகின்ற அளவிற்கு நீங்கள் மனம் கட்டுப்பாட்டோடு இருக்கும்போது பரிகாரம் தேவைப்படாமலே அந்த குடிப்பழக்கத்தை விட்டு விடுவீர்கள் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சனி வந்து பாபத்துவம் பெற்று நீசமாகி அந்த நீசமாகி சுத்தமாக பாபத்துவம் பொதுவாக சனி வந்து நீசமானாலே நன்மையை தரும் அப்படின்றது தான் நான் வந்து அந்த பாபக்கரங்களின் சுற்று மூலை தீரின்னு சொல்கிறேன் சனி நீசமாகிறான்னு வைங்க அவர் நல்ல ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது ராகுவோடையோ செவ்வாகுடையோ மற்றொரு வேறு இருள் கிரகங்களோடு சேர்ந்து பாபத்துவம் அடைந்திருக்கும் போது அவர் வேறு விதமான ஒரு வலிமையை பெறுவார் அந்த மாதிரி நேரங்களில் லக்னத்திற்கு ஏழிலேயோ ராசிக்கு ஏழிலேயோ லக்னத்தையோ ராசியோ பார்க்கும் நிலையிலேயோ லக்னத்தோடு ராசியோடு இருக்கும் நிலையிலேயோ சந்திரனோடு சேர்ந்து இருக்கிற அந்த நிலைமை அந்த நிலைமைகள்லையே சனியுடைய காலில் நிற்கும் நட்சத்திர திசைகள் சனியுடைய காலில் நிற்கும் கிரகங்களின் திசை நடக்கும் போதோ சனி திசையே நடக்கும் போதோ சனியின் வீட்சணம் சனியின் பார்வை பெற்ற கிரகங்களின் திசையில் இருக்கும்போது இந்த தசாபக்தி அமைப்புகள் இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஒருவர் குடிப்பழக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருவார் இப்போ அந்த குடிப்பழக்கம் அறிமுகமாயிடுச்சு இளமையிலே அறிமுகமாயிடுச்சு அப்போ அந்த குடிப்பழக்கத்தை பாதியிலே விட்டுட்டு போகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க மீதி வந்து அதை ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அடிமையாக கிடந்து பிற்பகுதியில் திருந்துறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த குடிப்பழக்கத்தை திருந்த வேண்டுமானால் என்ன பண்ணணும் லக்னம் வலுவாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் அந்த மனதிற்கு தான் வந்துடுவேன் எவர் ஒருவதற்கு மனம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கிறதோ அப்போ அந்த ஒரு மனம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறாரோ அந்த லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கும்போது அவர் வந்து மிகப்பெரிய குடிகாராக இருந்தாலும் ஒரு நிலையில் வந்து தானே உணர்ந்து அல்லது ஏதேனும் ஒரு சம்பவத்தின் மூலமாக உணர்ந்து ஒரு தானே உணர்வார் சில பேர் வந்து அவங்களே திடீர்னு நிப்பாட்டுவாங்க சில பேர் வந்து அவருடைய குழந்தைகளாலேயோ அல்லது மனைவியாலேயோ அல்லது சமூகத்தினாலேயோ ஏதோ ஒரு ஒரு நிலையில் ஒரு நாள் திடீர்னு விட்டுட்டு அவங்க திருந்தி சக மனிதனாக வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க இந்த அமைப்புகள் வந்து அவருடைய மனம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்ற அமைப்பு லக்னம் லக்னாதிபதி ராசி போன்றவைகள் சுபத்துவமாக வலிமையாக இருக்கிறத குறிக்குது எவர் அவருடைய அது அது என்னொன்று சொல்லுவேன் அதாவது எல்லா நேரங்களிலும் மனிதன் ஒரே போல இருப்பதில்லை ஒரு நேரம் துக்கமாக இருக்கிறான் ஒரு நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் எல்லா நேரங்களிலும் மனிதர்கள் வந்து பல விதமான உணர்ச்சியின் கலவையாக உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடுகளாக தான் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அது போலவே ஒரு தசாபக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தசாபக்தி எப்போது இருள் கிரகம் சனி சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்தி வரும்போது இருள் கிரகம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருள்
ஒரு முப்பது வயதுகளில் இருக்கும்போது அந்த ஏழரை சனி வருது இல்லையா அந்த ஏழரை சனி வரும்போது ஒரு இளைஞன் குடிப்பழக்கத்தை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பான் அது வந்து இந்த கோட்சார ரீதியாக அவனுடைய மனம் சனியால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்ற நேரம் அப்போ அந்த ஏழரை சனின்றது சனியால் ஆக்கிரமிக்கப்படப்படுகின்ற நேரத்தில் தான் ஒரு மனிதன் தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் குடிப்பழக்கம் போதை பழக்கம் கஞ்சா பழக்கம் தேவையற்ற நட்புகள் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கற்றுக்குவான் ஆக ஜனன ஜாதகப்படி இருள் கிரக திசைகள் வரும்போதோ கொற்றார நேரப்படி சந்திரனை இருள் கிரகங்கள் ஆக்கிரமிக்கும் போதோ ஒரு மனிதனுடைய மனம் கெட்டு அவனுக்கு தேவையில்லாத குடிப்பழக்கமாகிய குடிப்பழக்கம் வருகிறது அந்த குடிப்பழக்கத்திலிருந்து மீண்டு வரணும்னு சொன்னால் மறுபடியும் அந்த கோச்சாரப்படியோ அல்லது லக்னப்படியோ அவனுடைய ஒளி அவனுடைய லக்னம் ராசி ஒளி மிகுந்த கிரகங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் போது மறுபடியும் அவன் மனம் தெளிவடைந்து குடிப்பழக்கத்தை விடுகிறான் அது வாழ்நாள் முழுக்க கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது வருஷம் இருள் கிரகங்களுடைய அமைப்பு இருக்கும்போது அவன் நிரந்தரமாகவே குடிப்பழக்கத்தை விட முடியாத ஒரு நிலைக்கு வருகிறான் சில பேர் வந்து ஒகேஷனல்னு சொல்லுவோம் சில பேர் வந்து தினமும் குடிப்பார்கள் ஆனால் அந்த குடிப்பழக்கம் வெளியே தெரியாத மாதிரி பார்த்துக்குவாங்க அல்லது சோசியல் சொசை சொசைட்டியில் ஹை லெவலில் இருப்பாங்க எல்லாருமே இரவு அவங்கள கூட பார்த்தீங்கன்னா பகலில் குடிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு மன கட்டுப்பாட்டு உள்ள ஒரு நிலைமை தான் ஒரு கோடீஸ்வரனும் குடிக்கிறான் ஒரு மிகப்பெரிய அந்த சொல்லவனும் போய் போய் குடிக்கிறான் எங்கே போய் குடிக்கிறான் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் குடிக்கிறான் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இந்த ஆறு பேருக்கு தெரியாமல் நாகரிகமாக நாசுக்காக குடிக்கிறார்கள் அப்போ அந்த நா நாகரிகமாக நாசுக்காக குடிப்பவர்கள் தினசரி குடித்தே ஆக வேண்டும் ஆனால் அதை விட முடியாது ஆனால் நான் அதை நான் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற அந்த கலவையான விஷயங்கள் ஜோதிட ரீதியா இருக்கும் ஒரு ஜோதிடனாக என்ன நீங்க வந்து குடிப்பழக்கத்தை கேட்டீங்கன்னா நான் குடிப்பழக்கத்தையும் ஜோதிடத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் நான் பதில் சொல்லுவேன் லக்னம் வலுவாக இருக்கும் லக்னம் லக்னம் வலுவாக இருக்கும் போது அவருடைய மனம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்குது அந்த லக்னமே சனியின் சுபத்துவ அமைப்புல உள்ள உள்ளார்ந்த ஒரு சுபத்துவ அமைப்புகள் இருக்கும் அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவார் குடிப்பழக்கத்தின் கூடையே அந்த குடிப்பழக்கம் தன்னை மீறாதவாறு தன்னை வந்து அது பாதிக்காதவாறு தன்னுடைய சமூக அந்தஸ்தும் பாதிக்காதவாறு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு நாகரிகமான இடத்தில் குடித்து விட்டு நாகரிகமான இதுக்குள்ளே அல்லது வீட்டுக்குள்ளேயே குடிச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ளே தூங்குற மாதிரியான ஒரு அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சனி மற்றும் இருள் கிரகங்கள் லக்னம் ராசியோடு சம்பந்தப்பட்டு எத்தனை கத்தனை பாபத்துவமாக இருக்கிறதோ முழுக்க முழுக்க பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒருவன் குடித்து விட்டு ரோட்டில் உருண்டு கிடப்பான் முழுக்க முழுக்க சனி வந்து அவனுக்கு கெடுதல்களை மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது அவன் நிச்சயமாக குடித்து விட்டு தன்னிலை மறந்து ரோட்டில் தெருவில் கிடக்கிற ஒரு அமைப்பும் அது அவர் வந்து ஒரு அரைகுறை சுபத்துவமாக இருக்கும்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே குடிக்கிறதும் கொஞ்சம் ஹைலி சுபத்துவமாக இருக்கும்போது யாருக்குமே தெரியாமல் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கோடீஸ்வரனாக இருந்து குடிக்கிறதும் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கும் ஆகவே குடி என்று வந்து விட்டாலே குடிப்பழக்கம் என்று வந்து விட்டாலே மது நிலையங்களில் நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் மது நிலையங்களில் நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டாலே பாபத்துவ சுபத்துவ அமைப்புள்ள சனியின் மட்டும் சனியோ சனி சம்பந்தப்பட்ட குடிக்கக்கூடிய திரவங்களை குறிக்கக்கூடிய சந்திரனும் குடிக்கக்கூடாத திரவங்களை குறிக்கக்கூடிய சனியும் இந்த இந்த அமைப்புள்ள மட்டும்தான் ஒருவர் வந்து குடிப்பழக்கத்தில் இருப்பார் குடிப்பழக்கத்துக்கான பரிகாரமும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் அ